ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സെമിത്തേരി സന്ദർശിക്കാത്തവരായിട്ടുള്ളവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സെമിത്തേരിയിലാണ് നിങ്ങൾ പലരും വിചാരിക്കും ഈ സെമിത്തേരിക്ക് ഇപ്പം എന്താ ഇത്ര പ്രത്യേകതയുള്ളതെന്ന് പക്ഷെ ഇതാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സെമിത്തേരിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഈ സെമിത്തേരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് നവംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി ഇത് പൊതുജനങ്ങൾക്കായിട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സെമിത്തേരി ആയിരുന്നു ഇത് ബ്രൂക്കൂട്ട് സെമിത്തേരി അഥവാ ലണ്ടൻ നെക്രോപോളിസ് എന്നാണ് ഈ സെമിത്തേരി അറിയപ്പെടാറുള്ളത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വോക്കിംഗ് സിറ്റിയിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറി ബ്രൂക്കൂട്ട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സെമിത്തേരി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ബ്രൂക്കൂട്ട് സെമിത്തേരി എന്ന് പറയുന്നത് ലണ്ടൻ നെക്രോപോളിസ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ ലണ്ടനിലെ ജനസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മരണനിരക്കും കൂടാനായിട്ട് കോളറ പോലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ഒരു കാരണമായി കണക്ക് പ്രകാരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എന്നുള്ള ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോളറ ബാധിച്ച് പതിനാലായിരത്തോളം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സെമിത്തേരികളിലൊക്കെ ആ അത്രയും ശവങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രശ്നമായി വന്നു കാരണം സ്ഥലം പരിമിതമായിരുന്നു അവിടെയല്ല ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചത് നെക്രോപോളിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നെ ലണ്ടൻ നെക്രോപോളിസ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് വന്നത് ഈ കമ്പനി എന്താണെന്ന് ചെയ്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലണ്ടനിൽ നിന്നും കുറച്ച് മാറി ബ്രൂക്കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു സെമിത്തേരി നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏക്കറോളം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൽ അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറോളം ഭൂമി സെമിത്തേരിക്കായിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ഭൂമി ഉപയോഗിച്ച് ലണ്ടനിൽ നിന്നും നേരി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു റെയിൽവേ പാത ഈ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു അവർ ചെയ്തത് ഈ സെമിത്തേരിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർത്ത് പാർട്ടും സൗത്ത് പാർട്ടും ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ സൗത്ത് പാർട്ടിൽ ആംഗ്ലിക്കൻ ചർച്ചിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളവരെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടും നോർത്ത് പാർട്ട് നോൺ കൺഫേംസ് അഥവാ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലണ്ടൻ നെക്രോപോളിസ് റെയിൽവേക്ക് ആകെ ഈ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റോപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലണ്ടനിലോ അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലോ മരിക്കുന്നവരെ ട്രെയിൻ മാർഗം ഈ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ട്രെയിനിൽ പ്രത്യേകം ഹൃദയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഓരോരുത്തരുടെ നിലയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് ക്ലാസ് അങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളും അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പിന്നീട് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് ലണ്ടൻ നെക്രോപോളിസിൻ്റെ പല ഓഫീസുകളും ഒരു ബോംബാക്രമണത്തിൽ തകർക്കപ്പെട്ടു പിന്നീട് അത് പുനരാരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ശേഷി ഈ കമ്പനിക്കില്ലാതെയായും അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഒന്നിൽ ലണ്ടൻ നെക്രോപോളിസ് എന്ന റെയിൽവേ നിർത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് റെയിൽവേയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോയെങ്കിലും ബ്രൂക്കൂട് സെമിത്തേരിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കാലക്രമേണ കൈമറിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വോക്കിംഗ് ബോറോ കൗൺസിലാണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് ബ്രൂക്കൂട് സെമിത്തേരിയുടെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മിലിറ്ററി സെമിത്തേരിയാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുധകാലത്തും രണ്ടാം ലോക മഹായുധകാലത്തും വീരമൃത്യു മരിച്ച ജവാന്മാരുടെ ശവകുടീരങ്ങളാണ് ഇവിടെ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജവാന്മാരും അതിലുൾപ്പെടും അപ്പോൾ മിലിറ്ററി സെമിത്തേരിയുടെ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളുമായി ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി എത്രയും പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്ക